নমস্কার নতুন বাংলা থেকে বলছি সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় হলোটা কি প্রশান্ত কিসের হলোটা কি আইপ্যাকের পিকের নিজেই বলছেন চারটে পার্টিকুলার পয়েন্ট যে চারটে পয়েন্ট তিনটেকে কাউন্টার না করতে পারলে মোদিকে রিপ্লেস করা যাবে না ফলত আলটিমেটলি যেটা বলেই দিয়েছেন যে মোদি আবার কামিং ব্যাক ফর দ্য থার্ড টাইম এই ভিডিওটা যেটা আপনাদের কাছে আমি এক্ষুনি শোনাবো এই ভিডিওটা শুনলে বুঝতে পারবেন যে আমি তার অডিও মেসেজটা আপনাদের কাছে শোনাচ্ছি আমাদের এক দর্শক বন্ধু আমাদের কাছে বেশ কিছুদিন আগে পাঠিয়েছিলেন আমার মনে হলো এই নিয়ে একটা প্রতিবেদন করা দরকার যেখানে আইপ্যাকের প্রশান্ত কিশোর যিনি তৃণমূল কংগ্রেসের পরামর্শদাতা তিনি পরিষ্কার বলছেন যে বিজেপি শাসন ক্ষমতায় আছে চারটি পয়েন্টের জন্য এক প্রথম যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে তাদের ইডিওলজিক্যাল বেস দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে যে মোদি উগ্র জাতীয়তাবাদের যে ধা ভাবধারাটাকে এস্টাবলিশ করে দিয়েছেন মানুষের মনে সেটা একটা কাজ করছে তৃতীয় যেটা হচ্ছে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে জাতীয় ক্ষেত্রে ডাইরেক্ট বেনিফিশিয়ারি একদম গ্রাহককে উপভোক্তাকে এটা মোদির একটা প্লাস পয়েন্ট বা বিজেপির ফিরে আসার একটা প্লাস পয়েন্ট আর চতুর্থ যেটা সেটা হচ্ছে বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি ব্যালেন্সড উইথ ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রেংথ অর্থাৎ সাংগঠনিক শক্তির সঙ্গে আর্থিক জোর এই চারটে পয়েন্টকে যদি বিরোধী শক্তি ইন্ডিয়া জোট কাউন্টার না করতে পারে তাহলে তাদের আর ক্ষমতা আসার কোনো সম্ভাবনা নেই আমি হিসেব করে দেখছিলাম জানেন মানে আইপ্যাক দুটো কথা আপনাদের স্পেসিফিক্যালি বলা দরকার এক নম্বর হচ্ছে প্রশান্ত কিশোর এই যে পরামর্শ এই যে কথাটা প্রকাশ্যে বলছে আলটিমেটলি এটা ইন্ডিয়া জোটের পক্ষে কতটা ক্ষতিকারক আইপ্যাককে মানে প্রশান্ত কিশোর তো নিজে ইন্ডিয়া জোটের শরিক নন তিনি তো বিহারে এককভাবে লড়াই করে যাচ্ছেন তিনি একদিকে বিজেপি বিরোধী আবার বিজেপির হয়ে কথা বলছেন তাহলে কোনটা ঠিক আবার তৃণমূল কংগ্রেসের তিনি পরামর্শ দাদা তাহলে কি তৃণমূল কংগ্রেসকে তিনি বলেননি যে মোদি ইজ কামিং ব্যাক ফর দ্য থার্ড টাইম তার লজিক অনুযায়ী আমি 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 তার যুক্তি পরপর যদি সাজানো যায় কেন সাজানো যায় কিভাবে সাজানো যায় সেটা খুব সংক্ষেপে আপনাদের ব্যাখ্যা করবে এবং তারপর আইপ্যাকের ওই প্রশান্ত কিশোরের ব্যাখ্যাটা শোনাবো কিন্তু প্রশান্ত কিশোরের ব্যাখ্যাটা আপনারা আগেই শুনে নিন পরে শুনলে সমস্যা হবে আমি তার সঙ্গে এই সংক্রান্ত কিছু ব্যাখ্যা আপনাদের কাছে স্পেসিফিক্যালি দেব ইউ ক্যান নট ডিফিট বিজেপি ও ফর দ্যাট ম্যাটার এনি পার্টি আনলেস ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ দেয়ার স্ট্রেংথ হোয়াট ইজ দ্য স্ট্রেংথ অফ বিজেপি ইটস নট নেসেসারলি মিস্টার মোদি ওর অমিত শাহ ওর আর এস এস দে আর উইনিং ইলেকশনস বিকজ অফ ফোর থিং ওয়ান দ্য আইডিওলজিক্যাল বেস হুইচ ইজ হিন্দুত্ব সেকেন্ড হোয়াট হোয়াট মিস্টার মোদি হ্যাজ অ্যাডেড এজ এন এডিশনাল লিভার ইজ দিস hyper or neo nationalism you know india has become the biswa guru we have arrived whether you know it's g20 or you know the great yeah. so he puts outside india third third is this direct beneficiaries the labharthi as they say in hindi and fourth is the organizational and financial muscle which they bring now if you are taking on bjp whether you are india whether you are dmk whether you are you call it yourself unless you beat them on at least three of the four you are you are not going to have much chance to defeat them shulen prashant kishore boktobo and proshno ta hocche ei charte point ke bharatborsher prekkhite sara bharatborshe india jorche 131 hoyeche kothao congress kothao trinamul congress kothao cpm bibhinno ancholik shokti gulo mulayam singh jadober dol lalu prasad jadober dol 131 hoyeche acha ei charte point er ekshonge tinte ke counter korar moto ক্ষমতা কোন রাজনৈতিক দলের আছে ধরুন আমি আপনাকে লজিক্যালি বলছি এর যে প্রথম যে পয়েন্টটা আইডিওলজিক্যাল বেস যেটা বিজেপির আছে বলে বিজেপি ভোটটা একটা পায় সেটাকে কাউন্টার করার শক্তি একমাত্র ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে হলে সেটা সিপিএম বলতে পারে লেফটিস্টরা বলতে পারে তাদের একটি আইডিওলজিক্যাল স্ট্রং বেস আছে সেই ভোটটা তাদের টান হয় কিন্তু তাদের শক্তি কতটা সীমিত একটা সেক্টরে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে এসে দ্বিধা বিভক্ত কিন্তু কেরলে একমাত্র সেটা ডিভিডেন্ট ওই একটা পয়েন্টে দিতে পারে এবার দ্বিতীয় পয়েন্ট যেটা হচ্ছে মোদির উগ্র জাতীয়তাবাদ এখানে কাউন্টার করার কোনো জায়গা নেই উল্টে এটার এটা 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 পুরোটাই বিজেপির পক্ষে যাবে বিরোধীরা এই জায়গাটা কোনো কাউন্টার করার জায়গা নেই তৃতীয় যে পয়েন্টটা বলেছেন যে ডাইরেক্ট বেনিফিশিয়ারি অর্থাৎ ডাইরেক্ট কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের একদম ডাইরেক্ট যে বেনিফিশিয়ারি তিনি তৈরি করেছেন সেইটা তাদের ভোট ব্যাংকের একটা কাজ করে এবার সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এটাকে কাউন্টার করতে গেলে ডোল পলিটিক্সের কথা বলা যেতে পারে সে বিক্ষিপ্তভাবে ডোল পলিটিক্স কোথাও হয়তো পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলতে পারেন যে আমি একটু ডোল পলিটিক্স দিয়েছি 
কিন্তু তার তো কোনো ইডিওলজিক্যাল বেস নেই তার তো পারিবারিক শাসন নয় পারিবারিক দুঃশাসন কংগ্রেস সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কোনো ইডিওলজিক্যাল বেস সেভাবে নেই যেটা আছে একটা ওই গান্ধী পরিবারের প্রতি ভক্তি সমর্থন সেইটা আছে ফলে আলটিমেটলি সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিগুলো এই যে চারটে জায়গা অর্গানাইজেশন এবং ফাইন্যান্সিয়াল বেস বিজেপি ওভার দ্য ইয়ার সেটা তৈরি করেছেন সেটাকে কাউন্টার করার মতো কোনো স্কোপ এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে ক্ষেত্রে নেই ফলত আলটিমেটলি তার অ্যাডভান্টেজটা বিজেপি পাবে প্রশান্ত কিশোরের ব্যাখ্যাটার সঙ্গে আপনি দ্বিমত হতে পারবেন না যে কোনো কট্টর বিজেপি বিরোধী মানুষও কিন্তু প্রশান্ত কিশোরের এই বক্তব্যটাতে সহমত হবেন প্রকাশ্যে বিজেপি বিরোধিতা করলেও আমি খালি ভাবছিলাম প্রশান্ত কিশোর যে স্পষ্ট কথাটা বললেন সেটা কি তৃণমূল নেত্রী বা ভাইপোকে বলেছেন আমি জানি না আমি সে ব্যাপারে মানে সেই সেই প্রশ্নটা আমার মনে দেখা দিচ্ছে বলে আমি বললাম কিন্তু আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এই প্রতিবেদনটা পেশ করার সময় খুব স্পেসিফিক্যালি আপনাদের কাছে একটা কথা বলি যে প্রশান্ত কিশোর কি বলেছেন সেটা শুনেছেন কিন্তু সুদীপ্ত গুহ পলিটিক্যাল অ্যানালিস্ট এইটা নিয়ে কি বক্তব্য রেখেছেন এই বিষয়ে আপনাদের শোনাব নমস্কার সুদীপ্ত দা নমস্কার দাদা বলছি হলোটা কি আইপ্যাকের প্রশান্ত কিশোর সে প্রশান্ত কিশোরও বলছেন যে চারটে ইস্যুর কথা বলেছেন বলেছেন এই চারটের মধ্যে তিনটেকে কাউন্টার না করতে পারলে মোদি ফিরে আসবেন মানে হলোটা কি তাহলে তৃণমূল কংগ্রেসের পরামর্শদাতারাও বিশ্বাস করে নিচ্ছেন যে মোদি ইজ কামিং প্যাক থার্ড টাইম কি বলবেন প্রশান্ত কিশোর যে কারণগুলো বলছে সেগুলোর সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত নই কিন্তু ওনার যে উপসংহার তার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত গতবারের থেকে বেশ কিছুটা বেশি আসন নিয়ে ব্যাক করছে এবং ব্যাক করার মূল কারণ হলো তামিলনাড়ুতে একটা বড় রকম মানে আমরা ব্যাক করছি তাছাড়া ধরুন উত্তরপ্রদেশ এটসেট এগুলো তো আছেই এছাড়া যেটা বলছি পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্য যেখানে আমি বলছি পঁয়ত্রিশটা যে টার্গেট দেওয়া হয়েছে আজকে হয়তো দেখে মনে হচ্ছে যে এই টার্গেট ফুলফিল করা যাবে না কিন্তু আমি আপনাকে বলছি দায়িত্ব নিয়ে যে এই পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যাবে এবং পশ্চিমবঙ্গের ছমাস পর রাজনৈতিক এই পরিস্থিতি থাকবে না এটা একটা বড় রকম একটা পশ্চিমবঙ্গ চ্যাপ্টার নিয়ে কথাই বলতে চাই না আমি যেটা বলছি যে হলোটা কি যে প্রশান্ত কিশোর পি কে বলছেন যে চারটে বুঝে গেছে কে কাউন্টার না করতে পারে সারা ভারতবর্ষে যা মানচিত্রের অবস্থা চারটে মধ্যে তিনটে কেন যে চারটে ইস্যুর কথা বলেছেন খুব বেশি হলে একটা ইস্যু বিভিন্ন রাজ্যে বিক্ষিপ্তভাবে কোনো কোনো রাজ্যে সেগুলো কাজ করতে পারে কারণ বামপন্থীরা আদর্শের কথা বলতে পারে কেরলে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডোল পলিটিক্সের কথা বলতে পারে কিন্তু আদর্শের কথা তো বলতে পারবে না ফলে আলটিমেটলি চারটের মধ্যে তিনটে ইস্যু কেন একটা ইস্যুর বেশি বিরোধীরা ছুতেই পারবে না তার মানে পি কে বুঝে গেছে যে মোদি ইজ কামিং ব্যাক ফর দ্য থার্ড টাইম তাহলে তিনি যাদের পরামর্শ তিনি যাদের আমার প্রশ্নটা এখানেই তিনি যাদের পরামর্শ দিচ্ছেন মানে তৃণমূল কংগ্রেসকে তাহলে তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশ্চয়ই একান্তে স্বীকার করেছেন যে মোদি ইজ কামিং ব্যাক ফর দ্য থার্ড টাইম কি বলবেন একদম এবং এটা ও মোটামুটি আশ্বস্ত ও বেশ কিছুদিন ধরেই এটা বলে আসছি এর একটা কারণ সুশাসন এছাড়া অর্গানাইজেশন তো আছেই মানুষ কোন বিকল্প রাস্তা দিচ্ছে না আজকে যারা এই ইন্ডিয়া জোর নিয়ে নাটক করতে বসলো আজকে দেখুন তারপর তাদের মধ্যে আর কোনো আলোচনা নেই কিছু নেই এবং শুধু এটা ইন্ডিয়া জোর একটা ফিফটি জাস জোর ধরুন আজকে পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম আর তৃণমূল একসঙ্গে জোট করবে করবে না এটা পুরোপুরি নিজেদের একটা মানে একটা ফিটনেসাইব জোট যারা বুঝতে নিজের স্বার্থের জন্য কতগুলো লোক যাদের কারো সঙ্গে কারো বনিবনা নেই তারা এক জায়গায় তাদের আদর্শ নেই নীতি নেই তারা কোনো বিকল্প দিতে পারছে না দেশকে দৃশ্যটা বিকল্প হয়ে যে একদম এক ভদ্র লোক আছে যে সারা বিশ্ব জয় করছে যেখানে যাচ্ছে লোকে সেখানে এমনকি বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়ক দেওয়া পাঁচ উচ্চ পর্যন্ত যেখানে বিশ্বগুরু স্ট্যাটাসে চলে গেছে উনি সেইখানে মানে বিকল্প কতগুলো জোকার কতগুলো কোরাপ লোক কতগুলো বংশবাদী রাজনীতিতে বিশ্বাসী করা লোক যাদের মধ্যে বেশ কিছু লোক জেল খেটে এসছে অলরেডি তো যত মানুষ দেখবে দেশটা আমি কারা হাতে দেবো দেশটা কারা হাতে দেবো এবং শুধু তাই না তাদের সঙ্গে মানে আজকে দেখুন গত দশ বছর কোনো রকম দুর্নীতি নেই একটা সরকারের নামে মাঝখানে একটা দুর্নীতি নিয়ে এলো দু তিন মাসের জন্য রাফেল বলে ভোটের পর সেই রাফেল দুর্নীতি ভুলে গেল কারণ ওটা পুরোটাই পুরোটাই মিথ্যে কথা ছিল তো আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি যে হি ইজ অ্যাবসলুটলি রাইট এবং ও নিজের দলকেও হয়তো বুঝিয়ে দিয়েছে যে বাবা তোমরা কিন্তু আর ক্ষমতায় আসছো না এবং সেটা ও সবার সামনে বলছে যে বাবা ভুলে যাও এবার তৃতীয়বার কিন্তু এনডিএ পাওয়ারে আসছে মোদিজির নেতৃত্বে কারণ আমি বলছি এই তিনটে আমি কারণগুলোর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত নই অনেক বেশি কারণ আছে সেটা ডিসক্রাইব করতে অনেক বড় দেশের মানুষের জীবন চেঞ্জ হয়ে গেছে গত দশ বছরে গত দশ বছরে দেশের মানুষের মানে জীবন চেঞ্জ
কোভিডে যেভাবে মানুষের সঙ্গে মানে আরো বড় সুদ 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 মানে মহাদুরের থেকে বাগানি তো ব্যবসা করার জন্য চাষ করার জন্য আজকে তারা সেটা নিচ্ছে ব্যাংক থেকে মানুষের হাতে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট উনি জনধন অ্যাকাউন্ট না তুলে দিতেন কোনো টাকা না একটা করে দেন আপনি তো আজকে গতকাল দেখেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার সুযোগ দেখে সেই কিটের পয়সা পর্যন্ত সুবিন্দুবাবু যেটা বলছেন যে ওই কিটে কিট কিনে ছিল সেখান থেকে পর্যন্ত টাকা গিয়েছে এখানে ডাইরেক্ট বেনিফিট ডিসিআই ধরুন আপনি হিঙ্গলগঞ্জ বা ধরুন আপনি দিনহাটায় কোনো একটা লোককে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট টাকা পাঠালো ওই টাকা সব মাঝখানে সব ফোরেরা নেতারা লোকাল এরা সব কেটে এদিকে ভাই তো ভাই দিয়ে এরা সব খেয়ে ভাবা করে দিতে একটা টাকা ওই লোকগুলো পেত না এবার ডিরেক্টলি মমতা এই যে মোদিজি জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন বলে ওই যখন নাকি মানুষ ঘর থেকে বেরোতে পারত না যখন নাকি চারিদিকে লকডাউন সেই সময় তারা ব্যাংক ওই টাকাটা ছড়ে গেছে এবং ওই ইউপিআই অ্যাকাউন্ট করে দিয়েছে ওরা ওই টাকাটা বাড়িতে বসে ইউজ করে চার লাখ সবজি কিনেছে তো এইটা কোনো পার্থক্য মানে যেখানে আগে একশো টাকায় পনেরো টাকা দিত না বলে রাজীব জি মানে একসময় কান্নাকাটি করেছেন আজকে একশো টাকায় একশো টাকা বাড়ছে এবং তার কারণে এই জনধন তার কারণে এই ইউপিআই অ্যাকাউন্ট তার কারণে এই আধার লিঙ্ক আজকে তখন আধার লিঙ্ক করে ধরা পড়ে যাচ্ছে যে এই গরিব মানুষের খাবার লুট হয়েছে বাচ্চাদের যে ইয়ে লুট হয়েছে সেগুলো সব ধরা পড়ে যাচ্ছে আধারের জন্য এই বাচ্চাদের খাবার লুট হয়েছে আপনার এই মিড ডে মিল থেকে তারপর ধরুন এই যে মানুষের বাড়ি চুরি হয়ে যাচ্ছিল এই 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 যে চেঞ্জটা এনেছে এই যে পণ্য থেকে একশো হয়ে যাচ্ছে এইখানে তো মানুষের একটা কৃতজ্ঞতা আছে যে আজকে সব চারদিকে চোর ধরা পড়ছে আজকে সময় চারক্য বলেছিলেন যে আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে যখন দেখবে চারিদিকে সব চোর ডাকাত রাজার নিরা মানে ডাকাত এরা সব খুব চেঁচামেচি করছে খুব তখন বুঝবে যে দেশে সুশাসন ফিরে এসছে এবং সেটাই ফিরে এসছে আমাদের দেশে এবং মানুষ বুঝতে পারছে সুশাসন ফিরে এসছে কারণ মানুষ এই কোভিডের মধ্যে ওই সময় আপনি ধরুন একশো কোটি লোক আমরা এর আগে তখন নাকি পোলিও হতো চল্লিশ বছর পর পোলিও টিকে আমাদের দেশে এসছে সেখানে এবার আমরা একশো কোটি লোককে দিয়ে মানে কোভিডের টিকা দিয়ে পৃথিবীর একশো সাতটা দেশকে আমরা সেই কোভিডের মানে টিকা আমরা বিলি করেছি শুধু তাই না সেই সময় যারা আমাদের উপর বাধ্য করছো যে আমেরিকান ওই কোন কোম্পানির একটা টিকা নেওয়ার জন্য পরে দেখা গেল আমেরিকান ওই কোম্পানির ওটা পুরোপুরি ভাওতা যেখানে আমাদের দেশের যে ভ্যাকসিন সেই ভ্যাকসিনটা একদম জেনুয়ান ভ্যাকসিন ছিল এবং যার জন্য ভারতবর্ষে সবচেয়ে কম মৃত্যু হয়েছে এই কোভিডের সময় এবং ফিরে এসছি আমরা ফিরে এসছি আর কেউ কিন্তু ইকোনমিতে সাত আট পার্সেন্ট গ্রোথ রেট পৃথিবীতে দিতে পারছে না আমরা পাচ্ছি আমেরিকা পাচ্ছে না পুরো ইউরোপ পাচ্ছে না জাপান পাচ্ছে না জার্মান পাচ্ছে না কারণ ওই যে ওই ওই ডাইরেক্ট বেনিফিশিয়ারি সাধারণ মানুষকে অর্থনীতির মধ্যে ইনক্লুড করা হয়েছে ইনক্লুসিভ ইকোনমি হ্যাঁ এটাই হলো মানে মোদিজির ইয়ে যে এবং এখানে বিরোধীরা যারা কি সাতসত্ত বছর রাজত্ব করেছে বা তাদের লেজুট ছিল তারা সেই বিকল্পটা দিতে পারবে না মানুষ তাদের বিশ্বাস করবে না মানুষ ছেলে তাদের অনেক ধন্যবাদ সুদীপ দাদা অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ দাদা